La pandémie à coronavirus touche tous les secteurs. Les activités sont presque toutes au ralenti. Les ONG s'activent pour aider les nécessiteux en ces moments difficiles. Parmi elles, l'ONG a projet Action pour la promotion des jeunes talents qui, depuis un certain temps, fait dans la promotion en offrant des dons aux personnes qui en ont le plus besoin. Infatigable, l'ONG à Projet était encore ce dimanche 5 juillet à Bagbé, localité située à plus d'une dizaine de kilomètres de la capitale Lomé, pour offrir des dons au centre ACAD, Action d'aide et d'appui pour la réhabilitation des drogués. Centre que gère le couple évangéliste Yao Epiphane et Clémentine. Pour cette dernière, le sentiment de joie est débordant et il remercie le Seigneur pour la vie des donateurs et des pensionnaires de ce centre. Le sentiment s'il y en a, ben, c'est l'allégresse, c'est la joie. Nous ne pouvons que remercier Dieu qui a touché le cœur ou les cœurs des membres de la projet pour euh, nous offrir euh, du riz et du maïs. Euh, nous sommes dans le Covid hein, et le Covid signifie euh, un ralentissement de toutes les activités, même financières. Et les gens sont en train de crier au secours, au secours pour les trois repas journaliers. Mais Dieu, il est amour, il est grâce, il est miséricorde. Hein? Eh bien, il a poussé encore pour la projet de, de nous venir en aide matériellement, en vivre, bien sûr, ce dimanche 5 juillet 2020. Nous sommes comblés. Nous bénissons cette ONG et nous, demand nous demandons à Dieu eh, de lui ouvrir des portes financières pour que cette ONG ait des lendemains très meilleurs. Oui, bah, je suis le directeur ex exécutif. Vous savez, ce centre est un centre professionnel. Je dis bien professionnel. Il hein? n'y a pas que la prière. Il euh, y a des conseils hein, qu'on donne. Il y a des conseils euh, euh, psychologiques et sociologiques. Il y a aussi des activités génératives de revenus. Vous avez vu des sacs dans l'album tout de suite. Hein? Ben, et puis, il y a un monsieur qui nous vient de l'Omé qui vient euh, nous apprendre comment euh, faire à partir... Euh, des, des nattes en, en, en cachot, des sacs, hein, des tables, des buffets et tout, et tout, et tout. Nous en produisons même, on produit des, 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 des chaussures ici, mais in agbignon copé. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas seulement la prière. Il est bien vrai que la prière, c'est le soubassement. C'est la fondation, c'est le roc de, du centre. Mais, à côté de ça, on a des activités agro-pastorales, des activités génératives de revenus. Et comme je viens de le dire, et j'aime toujours dire que Agro-Copé, c'est un centre de démonstration de la puissance de Dieu. Et comme serviteur de Dieu, comme instrument de Dieu, eh bien, eh ben, mon rôle ici, c'est quand vous venez, KO, vous repartez, OK. Et c'est Dieu qui le fait. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Le sentiment est le même pour M. Akapo Patrick directeur de l'ONG à Projet. Bonjour, euh, c'est Patrick Akako, je suis le président de l'association à Projet, association pour la promotion des jeunes talents. Et nos objectifs, c'est de promouvoir les jeunes qui ont vraiment des talents et qui n'ont pas de moyens pour se faire voir. Donc nous avons la, cette envie-là de les détecter et de faire leur promotion. Mais vous savez, pour qu'un enfant puisse réussir, il faut qu'il soit rassasié, qu'il qu mange et qu'il n'ait pas faim. Et donc, c'est pourquoi nous avons jugé aujourd'hui passer voir les orphelins de cet orphelinat à Bagbé pour leur offrir ce don, afin que les enfants puissent manger. Et lorsqu'ils auront mangé et qu'ils n'auront pas faim, on pourra passer pour faire notre activité proprement dite qui est la détection des talents et la promotion des talents. Non, ce n'est pas seulement ça. Vous avez vu que la semaine passée, on était à l'orphelinat Agape à Bagida. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à Bagbé. Parce que ici, la spécialité, c'est que ici, ce n'est pas seulement les orphelins qui sont là, mais il y a aussi les, les anciens drogués qui sont dans ce centre, qui euh, sont en train d'être réinsérés. Donc, euh, ça nous plaît de venir voir ces, ces catégories de personnes. Et ce travail que le pasteur Yahweh et puis pas de faire ici, un travail excellent, c'est pour l'encourager en ce moment difficile de Covid, où tout est serré, nous sommes venus pour lui donner un coup de pouce. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup de projets en perspective. Nous, pour, pour les projets proprement dit, c'est de faire des, dans, dans trois, objectifs, trois, trois domaines principalement, dans l'éducation, dans le sport et dans la, la musique et la culture. Dans l'éducation, nous avons prochainement à faire des tournées dans les écoles où nous aurons à faire des challenges, des concours de laboratoire où nous allons détecter les enfants qui sont 
appuyer en, 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 en prise de parole dans le public et ces enfants nous allons les détecter pour euh, les promouvoir aussi dans la musique, dans la, dans la culture, dans beaucoup de choses que nous allons à faire. Nous avons aussi un projet, la construction d'un centre, d'un centre multidisciplinaire où nous aurons des salles de cet acte, des, des centres de sport, tout ça là-dedans. Nous avons pu recueillir quelques mots de certains pensionnaires en voie de réhabilitation. Écoutons-les. Premièrement, euh, je remercie Dieu l'Éternel pour vos visites que vous venez de faire à nous les pensionnaires du centre à cadre, nous les réhabilitants au fait. Et je suis dans la joie, dans une émotion euh, très, 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 très pleine d'allégresse et de générosité, puisque vous avez y pensé à nous, l'association a y pensé à nous. Et pour cela, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous allons bien manger, comme aussi d'habitude. Mais suite à vos apports, et je voudrais à vous remercier et que les gardiens vous le rendent au centre et aussi de penser à nous, puisque nous ne sommes pas actuellement en interaction avec l'agglomération, nous sommes un peu loin de la ville. Il faut toujours penser à nous, à nos besoins et que le Seigneur vous bénisse. Vous nous devons Vivre remerciement à tous les donateurs et au couple évangéliste Yao. Que le Tout-Puissant apporte sa main. Reportage Kossivi Georges et Céleste Ariati de Vision Média.